Hello everybody, welcome at Abhimanyu IS, the leader in the preparation for the UPSC and state civil services examinations which has produced more than 2200 selections in a time span of just 23 years since its beginning in 1999. My name is Dr. H. S. Sidhu, I am Abhimanyu IS, mein Indian Economy and International Relations teach karta hoon. I have been mentoring the civil services aspirants for more than 15 years and I have authored many books also for the preparation of the UPSC and state civil services examinations. Before moving ahead, let me share an important piece of information with you. At Abhimanyu IS, we are commencing fresh batches for the preparation of the UPSC and State Civil Services Preliminary and Main Examinations targeting 2023-24. This will be a one-year course which will, will, which will be available through offline and online mode. We are providing seven days free trial class also. If you want to join, you may click on the link given in the description. So, abhi, abhi man new IAS mein humne issues and analysis ko le kar ke ek bahut hi valuable series start ki hai. In this particular series, we discuss those topics related with current issues which are considered very much important for the purpose of the UPSC and State Civil Services Preliminary and Main Examinations. So, today's topic I have discussion for discussion is topic Indian Economy se related hai and the name of the topic is Cost of Defending Rupee. So, if I go to this topic ki background, mein jaun, so I would like to share with you that we all know that uh, the Indian rupee is depreciating fast against dollar uh, since the uh, you can say last few months. So uh, see falling rupee against dollar on 23rd of September 2022 it fell to rupees 81.20 paisa against US dollar and aaj ki jo report जो रिपोर्ट है न्यूज़ है दैट इज अभी कुछ घंटे पहले इंडियन रुपी यू कैन से फेल टू रुपीस 81 एंड 90 पैसा अगेंस्ट 1 डॉलर सो दैट इज द यू कैन से डेप्रिशिएशन ऑफ इंडियन रुपी अगेंस्ट द डॉलर व्हिच इज सो फास्ट एंड व्हिच इज वेरी यू कैन से एक्सट्रीम and uh, in the months of June and July also, it depreciated to around rupees 80 per dollar. So this is the rate of depreciation. So why is rupee falling? So pehla question hamare saamne yahi aata hai ki rupee kyon fall kar raha hai? Okay? There may be two reasons. One is the weakening of Indian rupee and second is we can say that uh, appreciation of the dollar. That is why the relative depreciation of uh, in Indian rupee is is recorded or noted okay so it is due to the dollar appreciation or rupee weakening yes the US dollar is appreciating due to the hike in the federal reserve rates and uh, due to higher import bills caused by higher demand because so yeah two reasons ki baat ki hai. one reason is that uh, US dollar is appreciating because the US federal reserve is increasing the interest rates in the week of uh, inflation there in the US market. So that is why when the uh, Federal Reserve increases the rate of interest, uh, so then the demand for dollar increases because the investors in the US market or those who are willing to invest in the US market, their number increases and that is why the demand for US dollar increases which led to the appreciation in the value of the US dollar and that is why the rupee is comparatively depreciating. And the second reason is due to higher import bills caused by higher demand because import bills and jo hamare India ke wo bhi increase ho rahe hai because in India the demand is increasing. Why? Due to this reason number one economy is picking up. Okay? So when the economy picks up so then the demand increases and obviously the import bill will also increase because India is a net importing country. So the burden of import bills will increase and in the wake of that increase in the import bills you can say. So there will be more demand for dollars to settle the uh, uh, import bills and uh, which will lead to appreciation of the dollar against the Indian rupee. 
and the second thing is why the demand is appreciating or why the demand is increasing that is due to the higher pent up demand also higher pent up demand means uh, during this uh, covid lockdown period so people put on hold their uh, demands like the demand for clothing demand for shoes and uh, uh, sort of the demand for the uh, this automobile products so like cars bikes etc and uh, then the this uh, demand for the tourism services demand for the hospitality services etc so all these demands were were, were put on hold and once the uh, phase of the lockdown has gone then that that demand uh, has has been picking up again so uh, due to that reason also that uh, uh, more aggregate demand is there in indian economy due to which our import bills are increasing and the next is supply chain disruptions due to covid and the russia ukraine conflict we are seeing that uh, now there is a russia ukraine conflict uh, and due to which the supply chains are all over the world have been uh, disrupted and uh, uh, that that has also caused an increase in the uh, prices of the goods and services in the international market and that is why the import bill, bill of india is uh, shooting up and if the import bill is shooting up then obviously the demand for the dollar will be higher and the dollar will appreciate against the rupee or the rupee will depreciate against the dollar so this is quite obvious here and the next thing is that uh, why to defend rupee ab ye question aata hai ki fir hame rupee ko defend karne ki zarurat kyon pad rahi hai agar rupee naturally fall kar raha hai because uh, to control the appreciation of dollar is not in the hands of indian authorities so that is why let the rupee depreciate right if if uh, uh, we can't do anything to control the appreciation of dollar so ye ek question aata hai कि हमें फिर रूपी की डेप्रिशिएशन को रोकने की ज़रूरत क्या है जहाँ हमें जहाँ हमें इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत क्या है तो क्या ज़रूरत है वन इज़ टू अवॉइड इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन क्योंकि अगर हमारा रूपी वीक होता रहेगा अगेंस्ट द डॉलर सो देन क्या रहेगा जो इन्फ्लेशन है जो जो हमारे इम्पोर्ट बिल्स इंक्रीज होंगे बाहर से आने वाली जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं दोज विल बिकम कॉस्टलीयर एंड Uh, that is why uh, we will start importing the inflation from the rest of the world and uh, which will uh, impose a burden on the indian economy okay so that is why uh, one is to uh, check the imported inflation second is to prevent an increase in the real debt burden in the wake of the strengthening dollar kyunki jab hamari government aur hamari corporates jab wo international फाइनेंशियल uh, मार्केट में से बारो करते हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादातर जो हमारे लोन्स होते हैं वो हमारे या बोरोइंग्स होती हैं वो हमारी डॉलर टर्म्स में रहती हैं और जब हमारा रूपी डेप्रिशिएट होगा तो हमारे ऊपर जो रियल टर्म्स में जो डेट बर्डन है दैट विल इंक्रीज दो इन डॉलर टर्म्स दैट विल रिमेन द सेम बट यू कैन से इन रियल टर्म्स टू परचेज द डॉलर टू पे द इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन और टू पे द इंटरेस्ट ऑन द लोन so that will increase so that is why the real debt burden increases in that case so to prevent that also and the next is stability of foreign investment in india kyunki humne dekha hai ki jab se rupee against the dollar depreciate hone laga hai jab se us ke federal reserve ne jo rates hain unko increase kiya hai so tab se kya hai ki india ke andar jo foreign portfolio investors hain wo यू कैन से अपनी इन्वेस्टमेंट को विदड्रॉ करके दे आर शिफ्टिंग देयर मनी इन द यू एस मार्केट बिकॉज नाउ देयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर बेटर दैट इज वाई दे प्रेफर टू शिफ्ट देयर मनी फ्रॉम द इंडियन मार्केट टू द यू एस मार्केट एंड दैट इज वाई यू कैन से हमारे कंट्री के अंदर जो फॉरन इन्वेस्टमेंट है पर्टिकुलरली द फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है तो वो है जो वो अब स्टेबल नहीं रही ओके सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस एंड द नेक्स्ट इज व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डिफेंडिंग रूपी जब हम ये बात करेंगे कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर टेकिंग मेजर्स टू 
defend the rupee or to uh, prevent the further depreciation of the rupee against the dollar or in comparison with the dollar तो उसकी जो कॉस्ट पड़ रही है हमारे ऊपर इंडियन इकोनॉमी के ऊपर सो देर आर टू टाइप्स ऑफ द कॉस्ट वन इज़ द डायरेक्ट सेट ऑफ कॉस्ट एंड सेकेंड इज़ द इन डायरेक्ट सेट ऑफ कॉस्ट तो एज फार एज द डायरेक्ट कॉस्ट इज़ कंसर्न दैट इज डॉलर नाइन्टी बिलियन स्पेंड बाई आर बी आई इन द पास्ट ट्वेल्व ऑफ मंथ्स द पॉइंट इज दैट नंबर वन द फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आर converting their uh, you can say investments in india into the dollar uh, for shifting those to the us market and that is why the demand for dollar is increasing and that is why the reserve bank of india has to spare more dollars for that purpose one point is that and second point is that uh, uh, just to uh, keep the rupee uh, you can say uh, not uh, just just to uh, check the rupees Uh, you can say sliding down further against the the dollar the reserve bank of india you can say is a uh, uh, is throwing the dollar into the market uh, that means uh, so wo market mein jo reserve bank of india hai that is increasing the supply of dollars Jit, jo unke paas reserve mein dollar pade hote hain forex hoti hai तो वहाँ से वो डॉलर निकाल के मार्केट में उसकी सप्लाई इंक्रीज़ कर रहे हैं सो so दैट वो रुपीस को परचेज कर लें और जो डॉलर है उसकी सप्लाई इंक्रीज़ कर दें बाज़ार में सो so उससे क्या होगा रुपी एप्रिशिएट होगा और जो डॉलर है क्योंकि उसकी सप्लाई इंक्रीज़ होगी सो so उसकी वैल्यू में थोड़ा फॉल आएगा एंड वो भी एक तरीका है एंड ऐसी एक्सरसाइज में अभी तक हमारा जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है सो इट हैज़ स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली नाइन्टी डॉलर इन द पास ट्वेल्व मंथ्स तो अब इसका फिर कॉन्सिक्वेंस क्या है कि हमारा जो इम्पोर्ट कवर है दैट इज़ डिक्लाइनिंग क्योंकि जो फॉरन एक्सचेंज रिजर्व होता है वो किसी कंट्री का आ, का इम्पोर्ट कवर होता है ओके क्योंकि हम जो फॉरन से एक्सपोर्ट करते हैं उनके बिल सेटल करने के लिए हमें फॉरन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है सो दैट इज़ वाई हम उसको इम्पोर्ट कवर बोलते हैं ओके तो अब क्या हो रहा है The import cover of India has reduced to nine months now compared to nineteen months around January 2021. So January 2021 में जो हमारा import cover था वो nineteen months की के जो purchase bills थे जो उनको settle करने के लिए काफी था but अब ये nine months के purchase bill settle करने के लिए ही काफी रह गया है. So that means the import cover is declining. So this is what we can say the direct cost of defending the rupee one is fall in the forex reserves okay and second is uh, you can say uh, reduction in the import cover of the country so this is the uh, thing and agar import cover reduce hoga to hamari vulnerability increase hogi kal ko agar koi you can say koi problem aati hai let suppose uh, uh, hamare uh, foreign exchange uh, ki jo आमद है कंट्री के अंदर अगर उसमें कमी आती है तो हमें ये जो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस फेस करना पड़ सकता है बट अभी हम सेफ जोन में हैं अभी तक ऐसा कोई घबराने वाली कंडीशन नहीं है भारत के सामने एंड नेक्स्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट व्हाट इज़ द इनडायरेक्ट कॉस्ट नंबर वन टाइटनिंग लिक्विडिटी टाइटनिंग लिक्विडिटी क्या है कि जैसे मैंने पहले बोला है कि टू चेक द फर्दर फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंडियन रूपी अगेंस्ट द डॉलर The Reserve Bank of India is uh, throwing out the dollars into the market, okay, uh, to increase the supply of the dollar, okay, so that uh, the dollar would become, uh, you can say, cheaper in comparison with the Indian rupee. Because अगर किसी चीज की supply increase होती है तो उसकी price कम हो जाती है. So 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 that is why the Reserve Bank of India is a uh, throwing the dollar and uh, sucking the rupee from the market and uh, when the reserve bank of india is sucking the rupee from the market so what is the consequences of that that uh, uh, jo liquidity hai jo bazaar mein wo wo kam ho rahi hai that is being tight tightened or that is tightening so the banking system liquidity is in deficit abhi uh, kuch din pehle ki reports thi ke banking uh, system ke paas liquidity nahi hai लिक्विडिटी कम हो गई है वो डेफिसिट में चली गई है ओके 
सो अगर बैंकिंग के पास अगर लिक्विडिटी कम होगी डेफिसिट में चली जाएगी सो दैट विल लीड टू ए प्रॉब्लम बिकॉज बैंक वुड नॉट बी एबल टू सप्लाई लोन्स फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दिस लैंडिंग विल ऑल्सो इंक्रीज इन दैट केस सो नाउ हेयर इज अ बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी इज इन डेफिसिट द आर बी आई हैज़ टू इन्फ्यूज रुपीज टू हंड्रेड ट्वेल्व बिलियन इन टू द बैंकिंग सिस्टम ऑन अराउंड ट्वेंटी एथ सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो बीस सितंबर के आस पास हमारे भारतीय रिजर्व बैंक को टू हंड्रेड एटीन बिलियन रुपीज़ थे जो वो बैंकिंग सिस्टम में इन्फ्यूज करने पड़े थे बिकॉज बैंक के पास लिक्विडिटी अप्रोप्रिएट नहीं थी तो दिस लीड्स टू ए स्पर्ट इन द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट सो जब बैंक्स के पास लिक्विडिटी कम होगी तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स हैं जो दोस्त विल इंक्रीज फॉर्दर सो दिस इज द पॉइंट हेयर पुअर लिक्विडिटी इन बैंक्स अफेक्ट्स कंजम्पन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड दस लीडिंग टू पुअर जॉब ग्रोथ है एंड इकोनॉमिक राइज ओके तो अगर बैंक्स के पास अगर लिक्विडिटी कम होगी तो क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट विल इंक्रीज अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है तो Uh, you can say demand for uh, loans for the consumption purpose and 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 for investment purpose will fall and that will uh, lead to a fall in the aggregate demand a fall in the investment level in the economy and uh, you can say uh, uh, that will um, uh, uh, you can say uh, that will affect the job growth also negatively in the country and uh, economic growth will also be affected so this is the indirect cost which the country has to bear okay for the purpose of uh, this we can say uh, defending the indian rupee so abhi tak jo humne isme discuss kiya hai jo main abhi main isko ek bar fir main revise karna chahta hu because the uh, due to the inflation in the uh, post covid period and uh, post covid lockdown period and uh, in the wake of the ukraine russia conflict uh, due to the disruption of the supply chains there was inflation in the us market and that is why the federal reserve of the us increased the uh, interest rates over there in the us market okay so when the federal reserve increased the rates of interest there so as a consequence uh, Indian rupee uh, became under stress. Okay, so because जो uh, foreign portfolio investor थे जो भारत वो Indian market में से uh, withdraw करने लगे अपनी investment को shift करने लगे यू एस में जिस वजह से जो डॉलर की जो डिमांड थी यू कैन से दैट इनक्रीज ओके एंड दैट इज वाई द डॉलर स्टार्टड एप्रीशिएटिंग अगेंस्ट द रूपी सो वो एक इफेक्ट हुआ और हमने देखा कि जून जुलाई में जो इंडियन रूपी था अगेंस्ट वन यूएस डॉलर वो एटी के मार्क तक चला गया था अब लेकिन कुछ दिन पहले था जो इंडियन रूपी अगेंस्ट वन यूएस डॉलर दैट रीच टू द लेवल ऑफ रुपीस एटी वन एंड ट्वेंटी पैसा एंड आज की ही बात है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इंडियन रूपी अगेंस्ट वन डॉलर हैज़ रीच टू द लेवल ऑफ रुपीज एटी वन पॉइंट नाइन जीरो पैसा सो दिस इज दई कैन से द लोएस्ट यू कैन से एक्सचेंज वैल्यू ऑफ इंडियन रूपी अगेंस्ट वन डॉलर विच इज टूडे ओके सो जब ऐसा होता है जब इतनी वॉलेटिलिटी आती है जब रूपी uh, की वैल्यू में एक्सचेंज वैल्यू में कॉन्टीन्यूसली यू कैन से फॉल आएगा अगेंस्ट द यू एस डॉलर तो उसके हमारी इकोनॉमी के ऊपर जो बैड इम्पैक्ट्स पड़ते हैं ठीक okay? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है okay? तो जो हमारे इंपोर्ट बिल्स हैं वो फर्दर इंक्रीज हो जाते हैं दो हम कहते हैं कि जब किसी कंट्री की जो करेंसी है जब उसकी एक्सचेंज वैल्यू में जब फॉल आता है वो डेप्रिशिएट होती है तो उससे एक्सपोर्ट इनक्रीज होती है बट हमें ये देखना होता है जो हमारा कंट्री है दैट इज़ ए नेट इम्पोर्टिंग कंट्री दैट इज़ वाई हमारे इम्पोर्टिंग बिल ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे जितना हमें एक्सपोर्ट से बेनिफिट होने वाला है तो दैट सो ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स आई कैन से दैट ओवरऑल इम्पैक्ट है जो हमारी इकोनॉमी के ऊपर वो नेगेटिव ही डलता है इसका सो नाउ देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर वरिंग अबाउट दैट दे ओके दे 
uh, they thought of you can say checking this further fall in the Indian rupee against the US dollar. So for that purpose kya hua ke uh, jo bhi ab tak hum uh, steps le rahe hain ya RBI ne jo bhi ab tak steps liye hain to unki wajah se hamari economy ke upar jo bhi impact padne wala hai jo negative impact padne wala hai usko hum uh, cost kehte hain ke rupee ko defend karne ki hamare upar kitni cost aa rahi hai okay so क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किसी भी चीज़ का ज़रूरी होता है पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स में तो इसका जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है वन इज़ द डायरेक्ट कॉस्ट एंड सेकंड इज़ द इनडायरेक्ट कॉस्ट ओके डायरेक्ट कॉस्ट में क्या हो रहा है कि जब हम यू कैन से यू कैन से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है जो वो रूपी कि डेप्रिशिएशन को रोकने के लिए अपने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है उनमें से डॉलर निकाल करके उनकी सप्लाई इंक्रीज कर रहा है बाज़ार में और डॉलर को रूपी में एक्सचेंज करके रुपीस को सक कर रहा है बाज़ार में से रुपीस को अपने पास रख रहा है तो सो इन दैट वे अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्टर्स बिकॉज डॉलर की सप्लाई इंक्रीज होगी बाज़ार में तो डॉलर डेप्रिशिएट होगा या डॉलर या रूपी की जो डेप्रिशिएशन है अगेंस्ट द डॉलर वो कम होगी और रूपी की जो कि सप्लाई कम होगी बाज़ार में सो दैट इज़ वाई द रूपी विल एप्रिशिएट एंड दैट विल हेल्प इन कोरेक्टिंग द द प्रेजेंट सिचुएशन टू सम एक्सटेंट सो दिस इज द पॉइंट देयर ओके सो एक तो ये हो रहा है okay? और दूसरा क्या है कि अगर हम इसको यू कैन से जब हम जब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा कर रहा है कि इट इज़ कन्वर्टिंग द डॉलर्स इनटू रुपीस एंड कीपिंग द रुपीस विद इट एंड थ्रोइंग और सप्लाइंग द डॉलर इनटू द मार्केट सो बाय दैट वे क्या होगा कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है जो जिसको हम हमारे इंपोर्ट कवर के लिए यूज़ करते हैं तो हमारा इम्पोर्ट कवर में फॉल आएगा जैसे बोला था कि जनवरी ट्वेंटी में ट्वेंटी uh, में जो हमारा इम्पोर्ट कवर था दैट वाज इक्वल टू 19 मंथ्स इम्पोर्ट बिल एंड विच हैज़ नाउ रिड्यूस टू 9 मंथ्स इम्पोर्ट बिल ओनली अगर ऐसा ही चलता रहा आर अगर ऐसे मेजर्स लेता रहा तो इन द डेज टू कम क्या होगा ये और भी कम भी कम हो जाएगा अभी हम सेफर जोन में हैं बट हम रिस्क जोन में जा सकते हैं अगर ऐसी कंडीशन चलती रही अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती है तो एंड दूसरी होती है कि जो हमें इनडायरेक्ट कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है इसको लेकर के तो एज फार एज द इनडायरेक्ट कॉस्ट इज़ कंसर्न जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि इससे क्या होगा एक तो हमारी लिक्विडिटी टाइटन हो रही है बिकॉज आर बी आई बाज़ार में डॉलर फेंक के रूपी को यू कैन से अपने चेस्ट में रख रहा है सो दैट विल लीड टू यू कैन से टाइटनिंग ऑफ द लिक्विडिटी पोजिशन इन द मार्केट सो अगर बाज़ार में लिक्विडिटी पोजीशन टाइट होती है तो दैट विल इम्पैक्ट द इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट डिमांड विल लीड टू इंक्रीज इन द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट आल्सो ओके तो जैसे कि यहाँ हमने लिखा ही था कि बैंकिंग सिस्टम के पास भी लिक्विडिटी की अब कमी आ गई है ड्यू टू दिस एक्सरसाइज ओनली सो बैंक्स की लिक्विडिटी भी डेफिसिट में चली गई है और उसको उसको करेक्ट करने के लिए आर को बैंक्स में 218 बिलियन डॉलर रुपीस जो हैं वो इन्फ्यूज़ करने पड़े हैं हमारे बैंकिंग सिस्टम में ये उनकी लिक्विडिटी को करेक्ट करने के लिए आर को सो ये ऐसे सब इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं सो इससे शॉर्ट टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा अगर शॉर्ट टर्म रेट रेट ऑफ इंक्रीज हो इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता है तो कंजम्पन डिमांड में फॉल आएगा इन्वेस्टमेंट डिमांड में कमी आएगी तो क्या होगा जॉब ग्रोथ अफेक्ट होगी एंड हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अफेक्ट होगी सो दीज आर द वेरियस यू कैन से कंसिक्वेंस ऑफ दिस ओके सो ये ये uh, रूपी को डिफेंड करने की डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट है सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू सो थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट थैंक यू अगेन